फ्रेंड्स दिस इज साइल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स कॉलर में टूडेज टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो वो एक्टिविटी होती है जिसे करने से इंसान पैसे कमाते हैं तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं रोज करते हैं फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इस बिजनेस और एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो कंडीशन इन विच यू लिव इन वर्क तो एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जिस कंडीशन में हम रहते हैं और काम करते हैं तो बिजनेस एनवायरमेंट वो कंडीशन होता है जहां हम रहते हैं और काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इस बिजनेस एनवायरमेंट इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बेसिकली सेम ही है इसका हमेशा सेम ही होता है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज अच्छा फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपकी बिजनेस नहीं है मतलब जैसे आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे अगर कोई भी बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ तो आप अगर वो बिजनेस शुरू करें तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज इसको हम कह सकते हैं द बिजनेस मैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेज दे गेट मैक्सिम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट अगर कोई बिजनेस है जिसे ये बात पता चल जाए कि मार्केट में कौन सी नई चीज़ है या कौन सी नई चीज़ आने वाली है या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है वो बिजनेस के जो एनालिसिस होते हैं उसे हम कहते हैं सोट एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड फॉर योर बिजनेस जब स्ट्रेंथ वीकनेस जो होता है वो इंटरनल होता है हमेशा और अपॉर्चुनिटी थ्रेड हमेशा एक्सटर्नल होता है तो जब हम अपने बिजनेस का शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है अगर हम सबसे पहले वो चीज़ मार्केट में लेकर के आएंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि इसके पहले भी वैद्यनाथ कंपनी चल रही थी डाबर कंपनी चल रही थी तो डाबर कंपनी और वैद्यनाथ कंपनी ने खुद को आयुर्वेदा से ज़्यादा दूर नहीं किया वो उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स बनाए विच इज़ बेसिकली मेडिसिनल जिसकी वैल्यू होती है लेकिन बाबा रामदेव जी उन्होंने मेडिसिनल वैल्यू के साथ साथ उन्होंने ऐसी चीज़ों में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया जिस वजह से वो कंपनी आगे बढ़ गई वो चीज़ें जिस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया जैसे आटा वैद्यनाथ कंपनी आटा नहीं बना रही थी ना डाबर कंपनी आटा बना करके दे रही थी लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी आटा भी लेकर के आई फनाइल भी लेकर के आई उन्होंने खाने पीने की चीज़ों को छोड़कर के बाकी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अचानक बाबा रामदेव जी की जो पतंजलि कंपनी है वो डाबर कंपनी से और वैद्यनाथ कंपनी से बहुत आगे निकल गई और पतंजलि मार्केट में उसने बहुत बड़ा एरिया कब्जा कर कैप्चर कर लिया दिस वो दिस इज़ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि आप जो काम कर रहे हो ठीक है लेकिन उसके भी बाहर अगर आप अपने स्कोप बढ़ाते हो तो वहाँ पे आपको और एडवांटेज मिलेगा अगर आपकी कोई कोई बिजनेस है उसमें अगर आप चार अलग अलग वेराइटीज़ के और प्रोडक्ट रखेंगे जाहिर सी बातें बिकेगा तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज था सबसे पहला इसके बाद आगे हम ये कह सकते हैं दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स जब आप ऐसा कोई काम करते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल जाते हो सीधी बात फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुत बोलूँ इंडिया में मारुति सुजुकी एक कंपनी है मारुति सुजुकी बेसिकली कार बनाती है जब नैरोलेक कंपनी को ये बात पता चली कि मारुति सुजुकी अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है और ढेर सारे कार बना रही है और इंडिया में मारु कार को पेंट करने की टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है तो नैरोलेक कंपनी ने मारुति सुजुकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने बोला कि हम इम्पोर्ट कराते हैं टेक्नोलॉजी और आप ले लीजिए आज भी मारुति सुजुकी की नाइन्टी से ज़्यादा कार में नैरोलैक के पेंट्स यूज होते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले से चला रहा है और ये नैरोलैक कंपनी के लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज था तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज और स्टार्टिंग से अब तक जब तक बन रही है कारें तब से आज तक नेहरला कंपनी का ये फ़ायदा होता चला जा रहा है सेकंड वन इज़ वार्निंग सिग्नल अब वार्निंग सिग्नल क्या था वार्निंग सिग्नल हम जब अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है बहुत अच्छे से कि आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि द बिजनेस मैन आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कॉन्स्टेंट्स और द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट तो हर उनके बिजनेस की जो भी नेगेटिव पॉलिसीज होती हैं उससे या कोई भी कॉन्स्टेंट होता है जिससे बिजनेस को आने वाले टाइम में डिसएडवांटेज मिलेगा वो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैन करने पे समझ में आ जाता है कि आने वाले टाइम में कहाँ पे उनके बिजनेस में दिक्कत आ सकती है तो यहाँ पे उसे वो वार्निंग सिग्नल लेकर के उसके रेमिडियल मेजर्स ले सकते हैं बिजनेस में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिस टाइम मारुति सुजुकी कंपनी को ये बात पता चला कि फॉरन की कंपनीज इंडियन मार्केट में आने वाली हैं तो उन्होंने क्या किया अपने जो भी इंडस्ट्रीज थे उसको थ्री टाइम्स इंक्रीज कर
तीसरा बिजनेस एनवायरमेंट क्या हेल्प करता है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज इसमें हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट तो बिजनेसमैन बेसिकली कैसे गुड्स सप्लाई करेंगे जो डिमांड होगी उसी डिमांड के बेसिस के ऊपर सप्लाई होगी तो जो भी डिमांड है तो इन्होंने क्या बोले हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है उसको टैप करना है और उसको असेंबल करना है यहाँ कहा जा रहा है बिजनेस मैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट रॉ मटेरियल्स एसेट्रा तो आउटपुट के लिए जो सप्लाई कर रहे हैं वो जो भी आउटपुट दे रहे हैं उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी और इनपुट की जरूरत पड़ेगी दे एक्वायर रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड इन द एनवायरमेंट तो वो जो भी अपने पास रॉ uh, मटेरियल्स का जो भी वो अपने पास चीज़ें रखेंगे जो भी इनपुट अपने पास रखेंगे वो इस बेसिस पे रखेंगे जो भी उनकी सप्लाई के लिए ज़रूरी होगा मतलब अपने पास इतना बैकअप रखेंगे जितने कि वो सप्लाई कर सकें इसमें कहा जा सकता है कि दे सेलिक रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन एनवायरमेंट फॉर एग्जाम्पल विद द डिमांड ऑफ फ्लैट स्क्रीन आजकल के टाइम पर जो टी आ गई हैं वो आजकल तो स्मार्ट टी आ गई हैं लेकिन स्मार्ट टी से पहले कलर टी आई थी कलर टी से पहले ब्लैक एंड वाइट थी तो ब्लैक एंड वाइट के लिए के बाद क्या आई थी कलर टीवी आई थी कलर्ड में भी अलग अलग वेराइटीज आई थी एल सी डी टी आई थी फिर एल ई डी टी आई थी और एल सी डी से पहले सी आर टी मोनिटर वाली टीवी हुआ करती थी उसके बाद जो वॉल वॉल हैंगिंग टीवी आ गई उसमें भी आजकल स्मार्ट टीवीज आ गए तो ये क्या क्या चीज़ है कि ये है कि जो डिमांड की जा रही है उस बेसिस के ऊपर जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो सप्लाई कर रहे हैं अगला है असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग तो बिजनेस यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है वो बहुत हेल्प करता है प्लानिंग के लिए प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस और पॉलिसी मेकिंग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेजर फंक्शन होता है पॉलिसी बनाने के लिए कि प्लानिंग करने के साथ साथ आप पॉलिसी बनाएं तो बिजनेस एनवायरमेंट की प्रॉपर स्कैनिंग आपको प्लानिंग करने में भी मदद करती है और पॉलिसी बनाने में भी मदद करती है ताकि आप मार्केट में अच्छी तरीके से रिटेन कर सकें खुद को इसे हम ये कह सकते हैं द मेजर स्ट्रैटेजीज और द प्लान एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म कीपिंग इन माइंड द बिजनेस एनवायरमेंट बिकॉज द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर अगर आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बाहर जाकर के अगर कोई चीज़ प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा कोई मतलब नहीं बनता और बिजनेस कैनिंग का ही ये मतलब है कि आप पॉलिसी जो भी बनाए वो प्रॉपर प्लानिंग के बेसिस के ऊपर बनाए और ये बिजनेस इन्वायरमेंट ही आपको हेल्प करता है असिस्ट करता है कि आप जो भी प्रॉपर प्लानिंग करें और पॉलिसी के लिए मतलब मेकिंग के लिए अगले इमेज बिल्डिंग इमेज बिल्डिंग का मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस की अच्छी रिपोर्टेशन द कंपनीज विच आर एबल टू स्कैन एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट फैक्टर्स क्विकली आर एबल टू बिल्ड अ गुड इमेज इन दम सेल्स सो द कंपनीज विच आर शोइंग देयर इंटरेस्ट फॉर द एनवायरमेंटल स्कैनिंग कैन डेफिनेटली मेक गुड इमेज फॉर दम सेल्स एंड इमेज बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस मैन हमेशा बिजनेस के लिए इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है जैसे इंडिया में टाटा कंपनी है टाटा कंपनी ने अपनी इमेज बहुत अच्छी बना करके रखी है एक तो एक ऐसी कंपनी है जो देश के लिए बहुत काम करती है देश की भलाई के लिए हमेशा काम करती है उसने कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं नहीं सोचा तो टाटा कंपनी की इमेज बहुत अच्छी है हमारे देश में इवन पूरे वर्ल्ड में क्योंकि जब भी कुछ होता है चाहे सोशल कॉज हो चाहे डिजास्टर का को, कोई कॉज हो चाहे देश के डेवलपमेंट का कोई कॉज हो तो टाटा कंपनी सबसे पहले है सबसे आगे आती है और देश की तरक्की के लिए काम करती है इमेज बिल्डिंग इस बेसिस पे होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो आप उस बेसिस एनवायरमेंट के बेसिस पे आप रिस्पॉन्ड करो एग्जांपल के तौर पे मैं टाटा कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले इंडियन आर्मी के पास जीप हुआ करती थी जीप जीप जो कार होती थी वो उसका पीछे का ओपन हो जाता था मतलब खुल जाता था वो टोटली कवर्ड पैक्ड कार नहीं थी और लेह लद्दाख या जो भी ठंडी एरिया है वहाँ पर इंडियन आर्मी के जो जवान होते थे उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस कार को लेकर के तो टाटा कंपनी आगे आई और उन्होंने अपनी जो सफारी कार है वो पूरी की पूरी आर्मी के लिए सप्लाई की और सफारी एक बहुत अच्छी कार है जो हमारे देश के भलाई के लिए मतलब देश के सैनिकों के लिए बहुत ज़रूरी थी और टाटा कंपनी ने अपनी इमेज बिल्ड की उस कार को सप्लाई करके टाटा कंपनी हमारे देश में ट्रक्स बना रही है आर्मी के लिए बहुत सारे काम कर रही है तो ये एक अच्छी इमेज बन चुकी है मेरे नज़र में खासतौर पर टाटा कंपनी की बहुत अच्छी इमेज बनी है दिस इज़ कॉल्ड इमेज बिल्डिंग कि जहाँ रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पर काम करें तो इमेज बिल्डिंग वाली बात आती है अगला सिक्स पॉइंट इज़ इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस अगर हम प्रॉपर बिजनेस एनवायरमेंट का स्कैन करें तो हम अपने जो भी परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे इनोवेशन आप व
अगर आइडिया में अगर क्रिएटिविटी लेकर के आएँ तो उसे इनोवेशन कहते हैं क्योंकि इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि विद द कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस अनूवमेंट कंपनीज कैन ईजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल मैचिंग इंटरनल एनवायरमेंट मैचिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर एंड इंप्रूव देयर मार्केट शेयर फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंपनी जो वेस्टर्न कंपनी थी वो टीवी बहुत अच्छा बनाती थी लेकिन उसने एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बेसिस के ऊपर खुद को चेंज नहीं किया इसलिए कंपनी खत्म हो गई जैसे नोकिया कंपनी थी नोकिया भी एक टाइम वेन वी वर्क इट्स तो नोकिया के बारे में कहते थे कि कोई भी फोन करी ना नोकिया का होना चाहिए नोकिया बहुत बड़ा एक रिप्यूटेड ब्रांड होता था लेकिन आज के टाइम में नोकिया मार्केट से टोटली खत्म हो चुकी है लेकिन धीरे धीरे वापस ही कर रही है लेकिन जिस हिसाब से सैमसंग ने खुद को सैमसंग ने खुद को मार्केट में स्टैब्लिश कर लिया वो इसी बेसिस पे किया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया और अब बहुत बड़ा एक जो कैप्चर मार्केट किया है वो सैमसंग कंपनी ने किया है नोकिया कर नहीं पाई इसलिए मार्केट के बाहर हो गई तो इसीलिए इन्होंने बोला इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस बिजनेस एनवायरमेंट को प्रॉपर स्कैन करने से आपका बिजनेस भी उसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है और लास्ट पॉइंट कह रहे हैं हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडाप्ट विद द रैपिड चेंजेस अब रैपिड चेंजेस का मतलब डायनामिक एनवायरमेंट है बिजनेस बहुत डायनामिक होता है डायनामिक का मतलब जो टाइम के हिसाब से और एनवायरमेंट के हिसाब से एनवायरमेंट में क्या आता है पेस्ट आता है पेस्ट आप जानते होंगे पॉलिटिकल एनवायरमेंट इकोनॉमिकल एनवायरमेंट सोशल एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट टाइम के हिसाब से भी हम चेंज करते हैं खुद को और इन्वायरमेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हमको खुद को चेंज करना होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से भी पैसे से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से भी हमको खुद को चेंज करना होता है सोसाइटी के हिसाब से भी खुद को हम चेंज करते हैं अगर सोसाइटी चेंज हो रही है तो वी हैव टू चेंज आर सेल्स टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर अगर आज के टाइम पर अगर कोई इंसान स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं जानता तो सच में बहुत पीछे चल रहा है मतलब आप तरक्की नहीं कर पाए हो इसका मतलब क्या हेल्प टू एडजस्ट एंड अडाप्ट विद रैपिड चेंजेस हम इसमें यह कह सकते हैं कि बिजनेस मैन मेक्स चेंजेस इन देर इंटरनल इन्वायरमेंट Also to match the external environment. So the environment, uh, मतलब environmental scanning helps in coping with the rapid changes. Coping with the rapid changes. Coping का uh, मतलब uh, rapid changes जो भी environment में change आ रहा है वैसे भी हमने management में ये चीज़ पढ़ रखी है बहुत अच्छे से कि managers basically कोशिश क्या करते हैं हम हमको इतना dynamic बना देते हैं कि कोई भी change हम आसानी से accept कर लेते हैं तो business environment एक management का part है और वो हमें help करता है कि हम अपने business को environment में जितना तेजी से चेंज आ रहा है हम अपने बिजनेस को भी उसी रैपिड चेंज के हिसाब से खुद को भी एडजस्ट करें हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडाप्ट दे रैपिड चेंजेस अगर आप अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर पाओगे तो नोकिया की तरह मार्केट से बाहर चले जाओगे तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करना ना मिले थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे